రోజుకి ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఇమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి ఈ వంద రోజుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ఆరోపణ చేశారండి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద నాలుగు అరాచకాలు నలభై రెండు అనుకుంటాను అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ నాకు గుర్తులేదు నలభై రెండు తప్పుడు కేసులు అరవై రెండు అక్రమ ఆస్తులు ఉంటాయి కదా సో వాటికి సంబంధించి ఏడుగురిని హత్య చేశారని ఇరవై సోషల్ మీడియా కేసులు బనాయించారని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆరోపిస్తున్నారు ఈ వంద రోజుల్లో మీరు చేసింది ఇదే కక్ష సాధింపు చేయలే తప్ప మీరు అంతకుమించి ఏం చేయలేదని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట తప్పు కదా అంటే మీరు సినిమా నటులు చిన్న చిన్న జూనియర్ ఆర్టిస్టులని రైతు వేషం వేసేసి అతనికి అక్రమ పొలం లేకపోయినా సరే నీళ్ళ నుంచి పెట్టేసి అసలు మాకు వరదలు వచ్చేసిని జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేయలేదని చెప్పి అసత్య ప్రచారాలు సోషల్ మీడియాలో చేయిస్తే మరి అది తప్పు కదా అంటే అటువంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయకూడదా వాళ్ళని అటువంటి వాళ్ళని కూడా వెనకేసుకు వస్తావా తప్పు అది నువ్వు నువ్వు పెయిడ్ అటా నువ్వు వాళ్ళ అతను అరెస్ట్ అయిన యాక్టర్ ఉన్నాడు కదా చౌదరి గారు ఆ చౌదరి గారు ఒక పదిహేను మంది పేర్లు చెప్పి అట్టే వాళ్ళందరూ నెల జీతం ఇస్తున్నాడు మాకు బాబు గారు పార్టీ ఫండ్లో నుంచి ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు జీతం ఇచ్చి పోషిస్తున్నాడు వాళ్ళందరూ టప 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 ఫేక్ వార్తలు ప్రచారం చేసేస్తారు అని సో మరి అటువంటి వాళ్ళని కట్టడి చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంటుంది శాంతి భద్రతలు కరువు కావచ్చు శాంతి భద్రతలు భంగం వాటిలో వచ్చు అది ఇప్పుడు కుల మతాల మధ్య చిచ్చు చిచ్చు పెట్టచ్చు సామాజిక వర్గాల మధ్య కమ్మ సామాజిక వర్గం మీద దా రెడ్లు కానీ రెడ్డి సామాజిక వర్గం మీద కమ్మాస్ కానీ బ్రాహ్మణుల మీద కమ్మాస్ కానీ ఇట్లా సామాజిక వర్గాల మధ్య తాకాదాలు కూడా వస్తాయి కదా ఇటువంటి ఫేక్ వార్తలు వస్తాయి అసత్య ప్రచారాలు చేస్తే మరి అటువంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయకూడదా అరెస్ట్ చేయకూడదు అని అక్కడ రూల్ లేదు శాంతి భద్రతలు విఘాతం కల్పించే వాళ్ళు తప్పకుండా అరెస్ట్ చేయాలి అదేం తప్పు కాదే అవును అక్కడ మా కోడెల శివప్రసాద్ మీద కేసు పెట్టారు ఆ సామాన్ తీసుకురాలేదా ఆయన ఇంట్లో నుంచి వాళ్ళ కొడుకు షాప్లో నుంచి తీసుకొచ్చారు కదా ఆ కేసు పెట్టకూడదా అబ్బా అబ్బాబ్బా సార్ మీరు దొంగతనం చేసిన సరే నమస్కారం సార్ మళ్ళీ చేయండి సార్ ఇంకేమైనా కావాలంటే కూడా దోచుకోండి సార్ మా ప్రభుత్వంలో కూడా దోచుకోండి సార్ అని చెప్పి వెల్కమ్ చేస్తారు ఆ దొంగల్ని చేయరు కదా మైనింగ్ కేసు ఎరపత్ నేను శ్రీనివాసరావుది సిబిఐకి వెళ్ళింది కదా కేసు అక్రమ మైనింగ్ చేసేవాడిని వస్తే ఇంకా నీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు ఏమేమి చేశారో తప్పుడు కార్యక్రమాలు అవన్నీ కూడా బయటకు వస్తాయి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి కాంగ్రెస్ వాళ్ళది చిదంబరము శివకుమార్ ఇటువంటివన్నీ వస్తున్నాయి కదా అట్లాగే మేము కూడా వస్తున్నాయి కనుక ఆయన ఆయన పని ఆయన చేసుకుని వెళ్తున్నాడు చంద జగన్మోహన్ రెడ్డి నేను రైతులకి చక్కగానే చూసుకుంటున్నాడు ఆర్థిక సంఘం వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఓకే అన్యం మతస్తులు ఎవరైనా సరే హిందూ దేవాలయాల్లో ఉంటే వాళ్ళందరినీ వేరే డిపార్ట్మెంట్లకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసారు ఓన్లీ హిందూసే ఉండాలని మరి నువ్వు నువ్వు ప్రభుత్వంలో ఉండంగానే నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండంగానే కాళహస్తికి ఒక ముస్లిం నేసి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గారు నువ్వు ఇంకో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో క్రిస్టియన్స్ని ముస్లిమ్స్కి నువ్వు ఇచ్చే ఉద్యోగాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉద్యోగాలు ఎవరులేదు ఎవరికి వాలంటీర్లకు పెట్టాడు ఐదు వేలు జీతం అని చెప్పి వాళ్ళు చక్క లక్ష లక్ష మంది వాళ్ళు వాలంటీర్స్ చక్కగా వాళ్ళు పనులు చేస్తున్నారు ఇంటింటికి తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు అమ్మ మీకు రేషన్ వచ్చిందా రాలేదా ఎస్ రాకపోతే ఆ రేషన్ డీలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎదో నా ఫలానా ఇంటి డోర్ నెంబర్ వాళ్ళకి ఫలానా వెంకటలక్ష్మి గారికి రేషన్ రాలేదుట ఇచ్చేసి అని గ్రామ వాలంటీర్లు అది మంచి పని కాదా తమరికి ఎప్పుడైనా ఇటువంటి ఆలోచన వచ్చిందా అఫ్ కోర్స్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సిస్టమ్ అది డోర్ డెలివరీ సిస్టమ్ అన్నది అరవింద్ కేజ్రీవాల్ పెట్టాడు భారతదేశంలో ఫస్ట్ టైం ఇంటింటికి రేషన్ ఇంటింటికి తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేయటమే అటువంటిది ఇప్పుడు మెల్లిగా ఆ పద్ధతిలోకి వస్తున్నాడు మద్యం వెచ్చలవీడి నేను రావులపాలి వెళ్ళాను హోటల్లో దిగాను ఆ చిన్న ఊరు అది రావులపాలి ఆ హోటల్లో దిగాను హోటల్ కింద రెస్టారెంట్ రెస్టారెంట్ పక్కన వైన్ షాపు నేను మార్నింగ్ వాకింగ్ అని చెప్పి ఐదింటికి లేచి వాకింగ్ వెళ్ళేసరికి వైన్ షాప్ తెరుచుంది మా పొద్దున్న ఐదింటికి ఏంటి వైన్ షాప్ తెరుచుంది ఇక్కడ అని అంటే అబ్బాయి ఇక్కడ నాలుగింటికి తెరుస్తారు సార్ పొద్దున్నే అన్నాను నీ ప్రభుత్వంలో నాలుగింటి నుంచి ఐదింటి నుంచి రాత్రి రెండింటి వరకు వైన్ షాపులు తెరిచి నీ హయాంలో నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల షాపులు ఉంటే మూడు వేల ఐదు వందల షాపులు చేశాడు పదమూడు వందల షాపులు తగ్గించాడు బార్లు తగ్గించాడు మద్యం పాలసీ కూడా కొత్తది తీసుకొచ్చాడు కదా అది కనపట్టలేదా తమరికి మీరు అసత్య ప్రచారాలు మానేయండి బాబు గారు సహకరించండి కొద్ది కాలం ఆ
అమరావతి ప్రాజెక్ట్ అంటే సీడ్ క్యాపిటల్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి సింగపూర్ వాళ్ళు తప్పుకుంటున్నట్లు న్యూస్ వస్తుందన్నమాట దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటండి నాకు అసలు కాదు కదా జగన్ గారికి కూడా అభ్యంతరం ఉండకపోవచ్చు తప్పుకున్నా కానీ తప్పేం లేదు అటువంటి వాళ్ళకి గనక ఆ తర్వాత చెప్తారు వాళ్ళు తప్పుకున్నాక మా డబ్బులు మా కిండని చెప్పి అడుగుతారు కదా గత ముఖ్యమంత్రులను గత రాజకీయ నాయకులు ఎవరెవరికి సొమ్ములు ఇచ్చుకున్నారో అన్ని అడుగుతారు కదా అప్పుడు లెక్కలు బయటకు వస్తాయి అమ్మ ఇంకా మంచి కంపెనీ లేవా అది ఒక్కటే సింగపూర్ కన్సార్టియం ఒకటే మంచి కంపెనీ ఆ ప్రపంచంలో మంచి మంచి కంపెనీలు ఉన్నాయి చైనా వాళ్ళకి ఏంటి దడ 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 కట్టేసి నీకు మూడు నెలల్లో అమరావతిని మూడు నెలల్లో అమరావతిని బ్రహ్మాండంగా బీజింగ్లో ఉన్నటువంటి కట్టడాలు అటు కట్టేసి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు చైనీస్ మంచి కాంట్రాక్ట్ జర్మనీ వాళ్ళకి ఏంటి ఏం తప్ప ఉంది అది వాళ్ళ ఇష్టం వెళ్ళిపోతాం మేము అని అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కోపం తోటి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు ఏమన్నా కాదు పబ్లిక్ దగ్గర తీసుకెళ్తాడు ఆయన చంద్రబాబు గారు చెప్పే కదా అనుకూల కుల మీడియా ఉన్నది కదా ఆయన ప్రచారం చేసేస్తాడు అసత్య ప్రచారం ఆ కంపెనీ లేడు కంపెనీ ఉంటే అంత పెద్ద కంపెనీ మంచి కంపెనీ అయితే ఐదేళ్లలో ఎందుకు పూర్తి చేయలేకపోయింది ప్రాజెక్ట్ని ఎందుకు చేయించలేకపోయాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు శాశ్వత భవనాలు ఎందుకు కట్టలేకపోయాడు ఓ అందుకని రాజధాని నుండి మాత్రం మార్చే సమస్య లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమైనా చెప్పారని నేను దోనకొండకు మారుస్తాను లేకపోతే కడపకు మారుస్తాను కర్నూలుకు మారుస్తాను అని ఏం చెప్పలేదు కదా మరి ఎందుకు ఊహాగానాలు చేసి ప్రజల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు అటు ఎయిదర్ సైడ్ బౌద్ధ సైడ్ బొత్స సత్యనారాయణ గారు కన్ఫ్యూజ్ చేసినా సరే లేకపోతే తెలుగుదేశం వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ చేసినా ప్రజల్ని ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు అసలు ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తాడు కావాలని అంటే అది చిన్న ఇష్యూ కాదు కదా రాజధానిని మార్చడం అంటే చిన్న ఇష్యూ కాదు నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్గా దానికి చాలా తతంగాలు ఉంటాయి సో దాని మీద ఏమి తొందరపడక్కర్లేదు దాన్ని మార్చేస్తారని కానీ ఆ తప్పుకునే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే నా నవయుగా తప్పుకుంటానండి ముందు వద్దు వెళ్ళేదో అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు అట్లా ఏం లేదు మీరు కూడా టెండర్లో పాల్గొన్న తోటి వేసి మేము టెండర్లో పాల్గొంటాము కాదు అసలు అని హైకోర్టుకి వెళ్ళిపోయి ఆ వర్క్ మేమే చేస్తామని చెప్పి మళ్ళీ హైకోర్టు నుంచి స్టే తెచ్చుకున్నారు కదా వాళ్ళు ఇంకొక టెండర్ని రివర్స్ టెండర్ అయ్యేది అని చెప్పి హైకోర్టు నుంచి స్టే తెచ్చుకుని మళ్ళీ వాళ్ళే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు కదా ఆ పనులని అంటే ఈయన వంద రోజుల్లో నవరత్నాలకి నవగ్రహాలు అడ్డుపడుతున్నాయి అక్కడ అందులో చంద్రగ్రహం ఫస్ట్ లోకగ్రహం సెకండ్ బుచ్చిగ్రహం మూడు నవగ్రహాలే వీళ్ళందరూ నవగ్రహాలు అడ్డుపడిపోతున్నాయి చంద్రగ్రహంతో సహా నవగ్రహాలు అడ్డుపడిపోతున్నాయి ఆయనకి నవరత్నాలు చేయడానికి వంద రోజుల్లో నవరత్నాలు నవగ్రహాలు ఆటో వచ్చేసి చేయనివ్వండి ఆయన్ని వంద రోజుల్లో బాగానే చేస్తాడు ఆయనకి ఐదేళ్ళు మీ మీ మీరు ఇంకా ఆశలు మానేయండి మేము నేను మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తాను అనేటువంటిది మీరు మర్చిపోండి ఆ భ్రమలల్లో నుంచి కూడా బయటకు వెళ్ళిపోండి ఎందుకంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మీకు డెబ్బై నాలుగు ఏళ్ళు వచ్చేస్తాయి అప్పుడు లోపల మీకు పిచ్చెక్కిపోతుంది పదవి లేదు కదా అందుకని మీకు పిచ్చెక్కిపోతుంది ఏం మాట్లాడుతున్నారో సరిగ్గా తెలియదు మీకు ఆ డెబ్బై నాలుగు ఏళ్ళ వయసులో ప్రచారం కూడా సరిగ్గా చేయలేరు మీ కొడుకు వెళ్ళలేడు మీ మీ వెయ్యం కొడుకం బాబుమరుది గారు ఇట్లా తొడ కొడతాడు తొడ కొడతాడు అభిమాని ఎవడన్నా వస్తాడు ఈపు మీద కొడతాడు పళ్ళు రాల కొడతాడు వాడిని సో వాళ్ళు పార్టీ నడపలేరు అందుకని మీ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇంకా భ్రమల్లో నుంచి బయటకు వచ్చేయండి పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేస్తుంది ఆయన్ని కనుక ఇంకా ప్రజాసేవకి రామకృష్ణ పరమహంస లాగాను వివేకానందుడు లాగాను మదర్ తెరిస్సా లాగాను చక్కగా ప్రజలకి సేవ చేసుకుంటూ హరే రామ హరే కృష్ణ అనుకుంటూ మీ కుర్రాడికి మీ బాబు గారికి మీ లోకేష్ బాబు గారికి ముందు భాషను ఏర్పడి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి కాసేపు అంటే తమరకు ఏమి పెద్ద పాండిత్యులు ఏం కాదు మీరు దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అంటుంటారు బ్రీఫుడ్ మీ అంటుంటారు అదో మీకు ఇది కాకపోతే వేరే టీచర్ని అయినా సరే పెట్టి అతని ముందు భాష నేర్పించి అతను తర్వాత చూద్దు ఇంకో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కూడా కాదు రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదో రెండు వేల ముప్పై నాలుగు లెక్క చూసుకోవచ్చు కనుక మీరు భ్రమంలో నుంచి బయటకు వచ్చేయండి జగన్ పరిపాలన చాలా సక్ సవ్యంగా ఉంది ఇరవై ఒక్క శాసనసభలో ఇరవై ఒక్క బిల్లులు పాస్ అయినాయి మంచి మంచి బిల్స్ పాస్ అయినాయి ఇరవై మూడు రోజులు కంటిన్యూస్గా శాసనసభ నడిపారండి తమరు ఎప్పుడైనా చక్కగా నడిపాడు కదా ఇరవై మూడు రోజుల శాసనసభని జగన్ తమరు నడపలేకపోయారు కదా ఎప్పుడు కూడా సో మీరు అసత్య ప్రచారాలు మానేసి ప్రజాసేవ చేయటం మొదలెట్టండి ఇక నుంచి థ్యాంక్ యూ
थैंक यू सर थैंक यू